ఫస్ట్ రెసిపీ ఓకే సో కీనువా మనకు తెలిసిందే కదా చాలా మంది తింటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఉప్మాలాగా చేసి ప్లెయిన్ గా తింటూ ఉంటారు కానీ చాలా వెజిటబుల్ కాంబినేషన్స్ కనుక మనం ప్లాన్ చేసామంటే ఇంకా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అన్నమాట అండ్ సేమ్ మన వెజిటబుల్స్ ఏ లైక్ స్నేక్ గోడ్ కాలీఫ్లవర్ అన్నీ వేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే జనరల్ గా కీనువా వేసుకున్నప్పుడు ఈ బెల్ పెప్పర్స్ ఇవన్నీ తెచ్చుకుని మరి అలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలనుకుంటారు బట్ మన స్టైల్లోనే చేసుకోవచ్చు అనేసి ఒక మంచి కాంబినేషన్ ఇప్పుడు చేసుకోబోతున్నాం విచ్ ఇస్ కీనువా విత్ కాలీఫ్లవర్ ఓకే స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి తీసుకొస్తాను గిన్ ఓకే సేమ్ మై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో కీనువ ఆల్రెడీ బాయిల్ తెచ్చుకున్నాం అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ కాలీఫ్లవర్ మాత్రమే కాకుండా వన్ అట్ పొట్లకాయ అండ్ బేబీ కార్న్ కూడా బాగా సూట్ అయ్యే వెజిటేబుల్ కూడా మనకి రెడీగా ఉంది సో కొంచెం బ్లాండ్ గా కాకుండా మంచి మసాలా పొడులు అన్ని మన ఫ్లేవర్ తగ్గినట్టు మనం కీనువాని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం ఇండియాకి ఓకే అయితే సో వేసేద్దాం ఆయిల్ ఆయిల్ వేసేసుకుందాం ఫస్ట్ ఓకే యా సో మామూలుగా పోపు అవన్నీ మనం ఎలా అయితే వేసుకుంటామో బికాస్ ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని మనకి నచ్చుతాయి కాబట్టి అవును సేమ్ అలానే మనం ఉప్మా లాగా ఆర్ రైస్ లాగా మనం ఎలా చేసుకుంటాం మనం చేసుకోవాలా జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ఓకే సో కీను అంటే ప్లెయిన్ గానే తినాలి సాలడ్ లానే తినాలి అని డెఫినెట్ గా ఏమీ లేదు అవును మనం ముందు మనం ఇలా జస్ట్ కుక్ చేసి తెచ్చేసుకున్నాం అంటే చాలా మంచిది బికాస్ ఇలా బేబీ కార్న్ ఇవన్నీ వేసి ఇంకా ప్రోటీన్ కూడా మనము యాడ్ చేసుకుంటాం అంట అనమాట ఓకే కరివేపాకు ఓకే ఉల్లిపాయలు ఓకే సో కొంచెం మనం అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటున్నాం దీంట్లో సో మామూలుగా అయితే లైట్ ఫ్లేవర్స్ వేసుకోవడం మనకి అలవాటు ఈ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా సో కొంచెం మనకి ఓకే యా రేపు టొమాటోస్ వేసేసుకుందాం టొమాటోస్ మంచి రెడ్ కలర్లో ఉంది బాగా కలర్ఫుల్ గా సో ఇది కొంచెం మగ్గాలా మిగతా వెజిటేబుల్స్ కూడా వేసి వేసేస్తున్నాం సో లైట్ గా టొమాటోస్ మనకి సాట్ అయ్యాక వేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ బికాస్ అప్పుడు టొమాటోస్ మళ్ళీ మక్కుండా అయిపోతుంది కదా అవును సో స్నేక్ గోల్డ్ కాలీఫ్లవర్ అండ్ బేబీ కార్న్ ఓకే సో వీటిలో ఫ్లేవర్స్ వేసేసుకుందాం మనము కొంచెం పసుపు ఒక ఉప్పు కారం అండ్ ధనియాల పొడి ఇవన్నీ కూడా వేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఓకే మనకి ఆల్మోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న అన్ని వెజిటేబుల్స్ కూడా మగ్గడానికైనా ఉడకడానికైనా ఇంచుమించుగా సేమ్ టైం తీసుకుంటాయి కాబట్టి ఒకేసారి వేసేసుకుని మగ్గించుకుంటున్నాం అనమాట సో కొంచెం బాయిల్ చేసుకుంటే బెటర్ లేదా ఇలాగ మనం వేసుకుందాం ఎందుకంటే కొంచెం బేబీ కార్న్ వేసుకుందాం కదా ఈవెన్ దో మనం టొమాటోస్ వేసుకున్నా కూడా ఆ మాయిశ్చర్ లో కొంచెం కుక్ అయిపోతున్నా కూడా లైట్ గా వాటర్ వేసేసుకుంటే ఇంకొంచెం బెటర్ గా మనకి కుక్ అయిపోతాయి ఓకే సో కొంచెం వాటర్ వేసేస్తాను మూత పెట్టేద్దామా యా మూత పెట్టేస్తా ఓకే సో వెజిటేబుల్స్ మగ్గుతూ ఉంటాయి అండ్ ఈ లోపు ఒక చిన్న క్వెరీ కూడా అడిగేస్తాను నేను ఓకే గౌరీ యాక్చువల్గా డయాబెటీస్ అనేది మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఇంచుమించుగా ప్రతి ఇంట్లో ఒక్కళ్ళైనా వింటూ ఉంటాం అవును సో అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని గురించి చాలా మందికి అవేర్నెస్ ఉండాలి సో ఈవెన్ బిఫోర్ అంటే డయాబెటీస్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలన్నది ఒక టాపిక్ అయితే వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలనేది ఒక టాపిక్ అవును సో ఈరోజు డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత అది కంట్రోల్లో ఉండాలంటే ఏం చేయాలన్నది చెప్పాలి యాక్చువల్లీ ఇది ఒక వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఫస్ట్ థింగ్ మేజర్ థింగ్ అనమాట అందరూ చేయాల్సింది అంటే ఇలా షుగర్ కన్ కొంచెం హైలో ఉంది మె మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పారు అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్గా అన్నీ తగ్గి అవాయిడ్ చేసేస్తారు అవును అవాయిడ్ చేసేది అనేది కొన్నిటికి మంచిదే సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లైక్ 
యూనో షుగర్ కానీ పో హనీ లేకపోతే బెల్లం ఇవన్నీ కూడా కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తేనే మంచిది కానీ దీంతోపాటు మనం ఏది కంట్రోల్డ్గా తీసుకోవాలి ఏది ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఆర్ ఏది మంచిది అని ప్లాన్ చేసుకోవడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా మటుకు కట్ డౌన్ ఆర్ నో అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది షుగర్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో సో అందుకనే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా చేయాల్సింది కార్బోహైడ్రేట్స్ మాడిఫై చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం వైట్ రైస్తో ఎక్కువ మేజర్ మన ఫుడ్ అంతా కూడా దాంతోనే ఉంటుంది కదా మైదా ఆర్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ వైట్ ఎనీథింగ్ అవి మనం ఫస్ట్గా మనం మార్చుకోవాల్సి క్వాంటిటీస్ డెఫినెట్గా చూసుకుంటూనే ఈ వైట్ రైస్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఆల్టర్ చేసుకుని కినువా బ్రౌన్ రైస్ గోధుమ రవ్వ ఆర్ జొన్న రవ్వ రెడ్ రైస్ ఇలాంటి వాటితో ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అది మనం చేయాల్సిన మాడిఫికేషన్ తర్వాత ప్రోటీన్స్ ఓకే ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్నెస్ ఇస్తాయి అన్నమాట అందుకనే అప్పుడు మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకోకుండా అది కాపాడుతుంది ఎందుకంటే వెజిటేబుల్స్ కూడా మనం ఈక్వల్గా తీసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఐ థింక్ అది మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చూస్ బ్యాలెన్స్ చూసుకోవాలి సో ఇలా అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్త్ కప్ మనం కాబ్స్ బ్రౌన్ రైస్ కానీ ఎనీ మనం చూసుకుంటూ ఒక కప్ దాల్ ఒక కప్ వెజిటేబుల్ వెజిటేబుల్ ఇలా తీసుకుంటేనే మనకి ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది స్పెషల్ డయాబెటిక్స్కి సో అలా కాబ్స్ అండ్ యూనో అన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ శాలడ్తో స్టార్ట్ చేస్తేనే ఇంకా చాలా మంచి ఓకే స్మాల్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ తీసుకుంటే అండ్ దాని తప్ప ఈ పీక్స్ అండ్ ట్రఫ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి షుగర్ లెవెల్స్లో ఇవన్నీ ఈజీగా మనకి బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఓకే అండి సో తెలుసుకున్నారు కదా జనరల్గా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఎలాంటి డైట్ అనగానే చాలా వరకు అది కట్ చేసేయండి ఇది కట్ చేసేయండి అనేదే మనం వింటూ ఉంటాము బట్ గౌరీ యాక్చువల్లీ చాలా సింపుల్గా ఫాలో అవ్వగలిగేది అండ్ మనం ఇష్టంగా తింటూనే కంట్రోల్ చేసుకోగలిగే ఆప్షన్స్ కూడా చెప్పింది కాబట్టి చక్కగా ఫాలో అయిపోండి అండ్ మనకి ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ కుక్ అవ్వడానికి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది కదా ఓకే సో కిన్ వాత మనం చాలా రెసిపీస్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీలోనే చూసాం కూడా బట్ స్టిల్ ఈరోజు ఒక డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్తో అండ్ మరింత టేస్టీగా అంటే మన ఇండియనైజ్డ్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని వాడుతూ కిను అని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో దానికి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఇందాక కొంచెం నీళ్లు కూడా పోసుకుని మనం కుక్ చేసుకున్నాము సో ఎస్ మళ్ళీ మనకి చక్కగా డ్రైగా కూడా అయిపోయింది కర్రీ యా ఓకే సో ఇప్పుడు కిను యాడ్ చేసుకుందామా కిను వేసేసుకుందాం అండ్ చాలా కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంది ఐ థింక్ బేబీకాన్ లాంటివి చాలా మంది చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు కాబట్టి ఇలాంటి రెసిపీస్లో యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ అవును అండ్ కీనువాతో పాటు కూడా బాగా సెట్ అవుతుంది సెట్ అవుతుంది కీనువా కొంచెం అంటే కొంచెం థిన్ గ్రీన్ కాబట్టి దీంతోపాటు వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం బాగా ఉండాలన్నమాట ఎస్ అప్పుడే మనకి తినేటప్పుడు కూడా బాగుంటుంది యా అండ్ యాజ్ వీ కెన్ సి మనకి టొమాటోస్ కూడా మరి ఎక్కువ పేస్ట్లో అయిపోకుండా అవ్వకుండా పీసెస్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి చక్కగా ఓకే అయితే సర్వ్ చేసేనా యా పొడి పొడిగా ఎంత బాగా వచ్చిందో సో కినువ ఉడికించుకునేటప్పుడు కూడా కొంచెం మనం ఆ జాగ్రత్త జాగ్రత్తవాలి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తాం ఓకే ఓకే అండి సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అండ్ చాలా ఫిల్లింగ్గా ఉండబోయే ఒక మంచి రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి కినువ విత్ కాలీఫ్లవర్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు పొట్లకాయ ఒక కప్పు కినువ ఒక కప్పు బేబీ కార్న్ అర కప్పు కాలీఫ్లవర్ ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు కరివేపాకు ఒక రెమ్మ ఉల్లిపాయ ఒకటి టొమాటో ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కినువా విత్ కాలీఫ్లవర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టొమాటో ముక్కలు పొట్లకాయ ముక్కలు కాలీఫ్లవర్ బేబీకార్న్ పసుపు ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న కీనువా వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కీనువా విత్ కాలీఫ్లవర్ రెడీ